కరెంట్ షాక్ కొట్టి ఎగిరి పడిపోయి స్పృహ కోల్పోయాడు లేచి చూసేసరికి అమ్మ లేదు అమ్మ శివమ్మ ఆరు నెలల పాటు ఆ ఇంట్లో ఉండి సూర్యుణ్ణి కూడా చూడలేదు అంత ఏడ్చాను నేను బండి కట్టెలు కొట్టి ఆ రెండు వందల రూపాయలు తీసుకొని హైదరాబాద్ గడ్డ మీద అడుగు పెట్టాడండి చాలా గుర్తుకొచ్చి మాటలు రావట్లేదు సాయిచంద్ గారు అద్దంలో చూసుకుంటే ఆయన మంచి చెడు హావ భావాలు ఎలా అయితే కనిపిస్తాయో ఆయనకు నేను ఒక అర్థాన్ని అంతే ఈ జన్మకు తెలంగాణ ఉద్యమంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంలో కీలక పాత్ర వహించిన సాయిచంద్ గారు అకాల మరణం చెందిన సంగతి అందరికీ తెలిసిందే రాష్ట్ర గిడ్డంగుల సంస్థ చైర్మన్గానే ఉండగానే ఆయన తెలంగాణ ప్రజలకు దూరం అయిపోయారు ఇప్పుడు ఆ స్థానాన్ని ఆయన భార్య రజనీ గారు భర్తీ చేయబోతున్నారు ఒకసారి వాళ్ళింట్లోనే మనం ఉన్నాం ఆమెతో మాట్లాడదాం నమస్తే అండి నమస్తే మీకు జరిగింది చాలా వెరీ బిగ్ లాస్ అండి ఎప్పటికీ ఎవ్వరూ కూడా ఆ లోటుని పూడ్చలేరు తీర్చలేరు వెరీ సారీ అంత గొప్ప మంచి వ్యక్తిని తెలంగాణ సమాజం కూడా కోల్పోయింది తెలంగాణ ప్రజలు కూడా ప్రతి ఇంట్లో కూడా వాళ్ళ సొంత మనిషిని కోల్పోతే ఎంత బాధపడతారు అంతగా బాధపడ్డారండి సాయిచంద్ గారు ఈ లోకాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయిన రోజు మేమే మర్చిపోలేకపోతున్నాం ఎందుకంటే రెండు మూడు సందర్భాల్లో జస్ట్ ఆయన పాటలు విన్నాము అనుకోకుండా కలిసాను తప్ప పెద్దగా పరిచయం లేదు మాకే గుర్తు వచ్చినప్పుడల్లా బాధ అనిపిస్తుంది మీరు ఇంకా మర్చిపోయి ఉంటారు మర్చిపోతారని కూడా నేను అనుకోను ఎప్పటికీ మిమ్మల్ని ఇంకొకసారి బాధ పెట్టాలని కాదు కానీ బట్ ఇప్పుడు ఈ బాధ్యతని ఆయన ఆశయంతో ఎలా నెరవేర్చబోతున్నారో చెప్పండి సాయిచంద్ గారు లేరు అనే వార్త అయితే నాకు ఇంకా నేను అంటే ఆ వార్త వినదలుచుకోవట్లేదండి అసలు నాకు వద్దు ఉన్నారు ఇదే తెలంగాణ సమాజంలో ఉన్నారు కరెక్ట్ ఫస్ట్ నుంచి అయినా కొంచెం కుటుంబ బాధ్యతలను నేను చూసుకోవడం నాకు అలవాటు అండి ఓకే అంటే ఆయన స్టూడెంట్ ఉద్యమాల నుంచి తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమం తర్వాత ప్రభుత్వంలో ఆయన బాధ్యత కావచ్చు ఆ విషయాల పట్ల ఎక్కువ ఏదో ఒక బిజీలో ఉండడం వల్ల కుటుంబ విషయాలు ఎక్కువగా నేనే చూసుకునేది సో దానివల్ల నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆయన అలాగే ఉన్నారు అక్కడ ఏదో ఒక రోజు వస్తారు అనే ఆ దాంతో అంటే అదే నాకు మంచిగా అనిపిస్తుందండి లేరు అనే వార్త కంటే ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఏదో ఒక వేదిక మీద ఏదో ఒక పాట పాడుతూ లేదు ఏదో ఒక మెసేజ్ ఇస్తూ ఉన్నారు అనే వార్త అంటే మాకు దూరంగా ఉన్నారు అనే వార్తనే నాకు వినాలనిపిస్తుంది ఒకటి ఆయన బాధ్యతలు అంటే బహుశా ఒక వ్యక్తిలాగా మరొక వ్యక్తి ఏ రకమైన బాధ్యతను నిర్వహించలేరు ఎగ్జాక్ట్లీ అంటే ఒక వ్యక్తిని మరొక వ్యక్తి పూరించడము అనేది అటువంటిది సాయిచంద్ లాంటి మనిషిని పూరించడం అనేది అది ఎవ్వరికి సాధ్యం అయ్యే పని కాదు ఒక స్టూడెంట్ దశ నుంచి అంటే దాదాపు రెండు వేల మూడు నుంచి ఇప్పటి వరకు ఆయనతో కలిసి బహుశా సాయిచంద్ గారి నీడ కూడా వదిలి ఉండేవండి ఒక సందర్భంలో నీడ కూడా మనం నిడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది కానీ ఒక ప్రతిబింబం లాగా ఇప్పుడు సాయిచంద్ గారు అద్దంలో చూసుకుంటే ఎలాగైతే ఆయన మంచి చెడు హావ భావాలు ఎలా అయితే కనిపిస్తాయో నేను ఒక ప్రతిబింబాన్ని ఆయనకు నేను ఒక అర్థాన్ని అంతే ఆ సందర్భం నుంచి ఈ సందర్భం వరకు అంటే రెండు వేల మూడు నుంచి ఈరోజు రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు అంటే ఇది షార్ట్ పీరియడే నిజం చెప్పాలంటే ఇంకా జీవితకాలం చాలా ఉంది చాలా ఉంది బట్ అడుగడుగున ఆయన ఆలోచనల్లో నేను ఎలా అంటే ఒక తోడు కాదు ఆయన ఆలోచనలు కూడా నేను నేర్చుకుంటూ ఆయన ఆలోచనలు కూడా నేను తెలుసుకుంటూ అందులో అది ఆయన వేసే ప్రతి అడుగులో నేను ఆయన పక్కల కాదండి ఆయన వెనకాల ఉండి ఉండొచ్చు మేబీ అలాగే ఈ బాధ్యతలను కూడా ఆయన ఎంత సమర్థవంతంగా నిర్వహించాలనుకున్నారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కేసీఆర్ బాపు గారు సాయిచంద్ తదనంతరం ఎంతో మౌనంగా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఒక మౌనం అయిపోయిన పరిస్థితి అందరు కన్నీరు మౌనం తప్ప అప్పుడు ఏం లేదు అటువంటి పరిస్థితుల్లో సాయిచంద్ నా పుత్రుడు నా కొడుకు లాంటి వాడు సో సాయిచంద్ కుటుంబంలో నేను ఆత్మస్థైర్యాన్ని నింపాలి ఏదో ఒక బాధ్యతగా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన వ్యక్తనో జాలెనో ఇంకేదో కాదు 
ఒక ఆత్మస్థైర్యాన్ని నింపి ముందరికి నడిపించాలని చెప్పేసి ఈ బాధ్యతలు నాకు అప్పచెప్పారని నేను అనుకుంటున్నాను ఎగ్జాక్ట్లీ ఏదైతే సాయి చంద్ మీద ఎంత నమ్మకం ఉంచారో అదే నమ్మకంతో అంటే సాయి చంద్ ఎంత నమ్మకంగా ఎంత నిబద్ధతగా ఎంత అదిగా పనిచేశారో అదే అదిగా నేను పనిచేయాలని కోరుకుంటున్నానండి ప్రజల పక్షాన్ని అంటే అడుగు ఈరోజు కష్టం కావచ్చు కానీ ప్రతి ప్రయాణం మనకు ఒకటి నేర్పిస్తుంది కరెక్ట్ ప్రతి బాధలో నుంచి మనకు ఒకటి చెయ్యాలి అనే అది పుడుతుంది సో ఈరోజు నేను ఆ బాధ్యతలను ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఆయన పేరు అనేది నిలబెట్టే బాధ్యత ఇప్పుడు నాది కరెక్ట్ ఇప్పుడు నా జీవితంలో నాకు ఇంకేం ఏమి వద్దు ఏమి లేదు ఏమి అవసరం లేదండి నాకు ఒక్కటే నేను మరణించే లోపు నాతో పాటు సాయి చంద్ అనే పేరు చరిత్రలో అలాగే కొనసాగాలి అనేది నా కోరిక దానికోసమే నేను ఈ బాధ్యతను సమర్థవంతంగా నిర్వహించాలనుకుంటున్నాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఎందుకంటే ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు మీరే చెప్పారు కదా ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళాలి మీతోటే ఉన్నారు మీతోటే ఉంటారు మరి ఆయన పక్కనే ఉన్నప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా ఆయన ఎలా చేయాలనుకున్నారు అలాగే కదా చేస్తారు మీ సాయి చంద్ గారి విషయానికి వస్తే వీరిద్దరు ఎప్పటి పరిచయం అండి ఎలా పరిచయం అసలు ఇద్దరు రెండు వేల మూడు జనవరిలో పరిచయం ఓకే సాయి చంద్ గారు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ నేను అప్పుడే ఇంటర్ అయిపోయింది అంటే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ వచ్చి సమ్మర్ అంటే నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ కి వెళ్ళే ముందు నేను హైదరాబాద్ ఇదే హైదరాబాద్ లో పరిచయం సాయి చంద్ గారు మదర్ రెండు వేల ఒకటిలో చనిపోయారు జాన్బరిలో సో రెండు వేల ఆవిడకి ఏదైనా హెల్త్ ఇష్యూస్ లేకపోతే లేదండి తను అప్పట్లో ఇంటి ముందు బట్టలు ఆరేసుకున్న ఒక తీగ కట్టేవాళ్ళు ఓకే రాగి అవునండి అది ఉంది ఇంటి ముందు తీగ అది కట్టి ఉంది సాయి చంద్ గారికి ఏం అలవాటు అంటే వాళ్ళు ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఇద్దరు మగ పిల్లలు ఇంట్లో అమ్మకు హెల్ప్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు కదా ఆడపిల్లలు ఈయన ప్రతి విషయంలో వాళ్ళమ్మకి హెల్ప్ చేసేవారు ఎందుకు అంటే వాళ్ళమ్మ బీడి కార్మికురాలు ఎప్పుడు బీడీలు చేస్తూ పని పనిలో ఉంటే అమ్మ బీడీలు చేసి మళ్ళీ ఇంట్లో పని చేసి అట్లా చిన్నప్పటి నుంచే ఆయన అలవాటు ఇంట్లో అమ్మకు సహకరించి అప్పటి నుంచి హెల్పింగ్ నేచర్ హెల్పింగ్ నేచర్ అంటే అది అలవాటు అయింది వాళ్ళ అమ్మ అలవాటు చేశారో ఏదో తెలియదు కానీ అలవాటు అయింది ఒకరోజు బట్టలు వాళ్ళమ్మ ఉతికి ఆరేస్తా ఉంటే ఇద్దరు కలిసే ఆ పనులన్నీ చేశారు ఆరేస్తా ఉంటే తీగకు చేయి తాకి అట్టడి కరెంట్ షాక్ వచ్చి వాళ్ళమ్మ అక్కడే చనిపోయారు ఆ సందర్భంలో సాయి చంద్ వాళ్ళమ్మను కాపాడడానికి వెళ్ళి తనకు కూడా కరెంట్ షాక్ కొట్టి ఎగిరి పడిపోయి స్పృహ కోల్పోయారు ఓకే లేచి చూసేసరికి అమ్మ లేదు అమ్మ శివమే ఉంది అది పదిహేను అయిపోయి పదహారవ ఏట అడుగు పెడుతున్నప్పుడు మొట్టమొదటి షాక్ అండి ఆయన జీవితంలో ఆ తర్వాత ఒక సంవత్సర కాలం అక్కడ ఉన్నారు సరే చాలా ఉంది అంటే ఎలా ఉన్నారు ఏంటి అనేది చాలా ఉంది అంటే చాలా ఇబ్బందులకు గురయ్యారా ఏంటి ఆయన అప్పట్లో ఇబ్బందులు అంటే ఇప్పుడు ఒక లే అంటే ఇంటిని బాధ్యతాయుతంగా చూసుకునే ఒక అమ్మ లేకపోతే ఆ ఇల్లు ఎలా అవుతుంది అనేది మనం ఊహించగలం కరెక్ట్ వాళ్ళ కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటి అంటే ఇల్లు లేదు భూమి లేదు పావెక్కర భూమి ఉంది అంతే ఓకే ఓకే వాళ్ళమ్మ బీడి కార్మికురాలు కాబట్టి అప్పుడున్న బీడి కార్మికులకు ఇళ్ళ స్థలాలు ఇస్తే ఓకే ఆ ఇంటి స్థలంలో ఈ బీడీలు చేస్తూ చేస్తూ వీళ్ళమ్మ కూడబెడుతూ అంటే ఇప్పుడు సాయి చంద్ సాయి చంద్ వాళ్ళ అన్న కూడా అదే ఊర్లో సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో ఉండేదండి సొంత ఊర్లోనే సొంత ఊర్లోనే హాస్టల్లో ఉండేవాళ్ళు హాస్టల్లో తిని వచ్చి ఇంట్లో పడుకోవడం అంటే ఇంట్లో అంటే ఆమె బీడీలు చేసి ఎంతో కష్టపడుతుంది అమ్మ సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో వాళ్ళమ్మ ఆలోచించారో ఎవరు నాన్న ఆలోచించారో ఎవరు ఆలోచించారో తెలియదు ఎందుకంటే మన బాల్యం తర్వాత దశ నుంచి చూసాము బాల్యం తను చెప్తేనే నాకు తెలియదు కరెక్ట్ కరెక్ట్ కాబట్టి తను చెప్పింది నేను మీకు తనతో పాటు అదే సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఇప్పటికి ఆయన ఫ్రెండ్స్ మా ఇంటికి వచ్చినారు ఆ సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో తిని అమ్మ దగ్గరకు వచ్చి ఇంటి దగ్గర పడుకోవడం వాళ్ళ నాన్న మాత్రం ప్రజా ఉద్యమాలు అంటూ ప్రజా ఉద్యమాల్లో పాలు పంచుకునేవారు ఇవి బీడీ కార్మికురాలు ఇలా గడుస్తున్న క్రమంలో అలా బీడీలు చేస్తూ ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు అలా కూడబెట్టిన పైసలతోటి వాళ్ళమ్మ చాలా కష్టపడి కట్టిన ఇల్లు అండి అది ఎందుకంటే అప్పట్లో ప్రజా ఉద్యమాల్లో తిరిగేటప్పుడు ఆయన వాళ్ళ అంటే అటువంటి వాళ్లకు ఆర్థిక పరిస్థితి ఎవరు సహకరించే పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు ఆయనది కూడా కాబట్టి ఇంటి బాధ్యత అనేది ఆమె తీసుకుంది 
ఇంట్లో కుటుంబం గడవడం కావచ్చు ఇంకేదన్నా చిన్న చిన్న ఒక ఫుడ్ మాత్రమే కాదు కదండి అలా ఆమె కష్టపడి ఆ ఇల్లును కట్టింది సాయిచంద్ గారు నాతో కొన్ని వందల సార్లు అన్నారు మా అమ్మ లేకపోయినా మా అమ్మ ఎంతో కష్టపడి ఆ కాలంలోనే కట్టించిన ఇల్లు ఉంది ఆ ఇల్లు నేను బతికున్నంత వరకు చిన్న ఇటుక పిల్ల కాదు కదా మట్టి రాయి కూడా నేను కదపను ఆ ఇల్లు మా అమ్మే అంటే ఆ ఇంట్లో మా అమ్మ కష్టం ఉంది నేను మా అన్న కొన్ని వందల బోరింగ్ నీళ్ళు ఆ ఇల్లు కట్టేటప్పుడు పోసాం బా తాపి మేస్త్రి లేకపోతే మేమే సిమెంటు అంటే ఒక రోజు కూలికి డబ్బు లేకపోతే మేమే సిమెంటు కలిపి కూడా మేము చేసుకున్న రోజులు ఉన్నాయి అని కొన్ని వందల సార్లు అన్నారు నాతో ఇప్పటికీ ఉందండి ఇప్పటికీ ఉంది వాళ్ళ నాన్నగారు అదే ఇంట్లో ఉంటున్నారు ఇప్పటికీ ఆ ఇల్లు అంటే అప్పట్లోనే ఆమె మంచిగానే కట్టించారు కట్టించారు ఆ తర్వాత కరెక్ట్ వాళ్ళ అమ్మ ఒక సంవత్సర కాలం కూడా లేరండి ఆ ఇంట్లో కట్టించిన తర్వాత కరెంట్ షాక్ కూడా చనిపోయారు అమ్మ తదనంతరం వాళ్ళన్నకు ఏమనిపించిందో తెలియదండి ఒంటరిగా అనిపిస్తుంది జనరల్ గా ఆ వయసులో మగ పిల్లలకి ఎలా ఉంటది అంటే ఆ యుక్త వయసు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి వాళ్ళు ఎదగడానికి కావచ్చు సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కావచ్చు అంటే నేను ఆలోచించింది కరెక్ట్ అది వాళ్ళన్నకు అప్పుడు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు సాయి చంద్ర పదిహేను కంప్లీట్ అయ్యి పదహారు సంవత్సరానికి వెళ్ళే వయసు సో వాళ్ళన్న మిలిటరీలోకి వెళ్ళిపోయారండి ఆర్మీలోకి ఓకే ఆయన అప్లై చేసుకొని ఒక నెల రెండు నెలల గ్యాప్ లోనే వెళ్ళిపోయారు ఆ తర్వాత వాళ్ళ నాన్న మరో పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆయన కంటే ఒక కుటుంబం జీవన్ సాయి చంద్ గారు నాకు చెప్పింది ఏంటంటే నేను ఆరు నెలల పాటు ఆ ఇంట్లో ఉండి సూర్యుని కూడా చూడలేదు అంత ఏడ్చాను నేను అంటే అప్పట్లో ఆ స్థలాలు కూడా ఎక్కడ ఇచ్చేవారంటే ఊరికి ఎక్కడో దూరంగా తుమ్మ చెట్లకు ఇంకెక్కడనో దగ్గరకు ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ చుట్టుముట్టు ఏ ఇల్లు లేవు అది ఒక్క ఇల్లే అంటే ఆమె చాలా మొండిగా నేను ఇల్లు కట్టుకోవాలి అని చెప్పేసి ధైర్యంగా అక్కడికి వచ్చి అక్కడ ఆమెదే ఫస్ట్ ఇల్లు ఆ తర్వాత ఏర్పడింది అప్పట్లో అయితే అప్పట్లో అప్పటికి చుట్టుముట్టు పెద్దగా ఇల్లు లేవు మా అత్తగారు కట్టిన తర్వాతనే వేరే వాళ్ళు ఎవరికైతే స్థలాలు ఇచ్చారో వాళ్ళందరూ వచ్చి తర్వాత కట్టుకున్నారు ఓకే అంటే ఆమె చనిపోయేంత వరకు కూడా చుట్టుముట్టు పెద్దగా ఇల్లు లేవు తక్కువ ఉన్నాయి కొద్ది దూరంలో అదే లేండి ఆరు నెలల పాటు ఫుడ్ లేక అంటే ఆయన చెప్పింది అంటే ఆయన కోలుకోలేకపోయింది అంటే ఆ పనులు అంటే ఫస్ట్ నుంచి కూడా నేను చాలా ఎమోషనల్ అండి అమ్మతో ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ అటాచ్మెంట్ ఉంది ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే ఆ ఫుడ్ తినక నాకు వైట్ జాండీస్ అవి వచ్చి పడిపోయి ఒక ఆరు నెలల తర్వాత పడిపోయింది అని పడిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారి నుంచి వాళ్ళ మేనత్త వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళు వచ్చి అయ్యో బాబుకు చాలా ఇట్లా అయిపోయింది అని వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకుపోయి వాళ్ళ పరిస్థితి కూడా ఏంటంటే అండి ఏదో కూరగాయలు అమ్ముకొని బతికి పేద కుటుంబం వాళ్ళు ఓకే సో వాళ్ళ ఇంటికి తీసుకుపోయి అదే దగ్గరలో ఉన్న గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి చూయించి కొంచెం ట్రీట్మెంట్ చేయించి కొంచెం కోలుకున్నాక అప్పుడు కూడా అంత గాయంలో కూడా ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ మంచి రాసి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకొని ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ ఎగ్జామ్స్ రాసి ఎవరి మీద ఆధారపడొద్దు అంటే సాయి చంద్ గారికి ఫస్ట్ నుంచి ఏంటంటే ఏది ఒకరిని అడగడండి ఒకరికి బాధ కూడా చెప్పుకోడు ఓకే ఆయన ఏదన్నా చెప్పుకున్నాడు అంటే అది నాకే అంటే మన పెయిన్ మనమే భరించాలి మనమే నెగ్గుకొని రావాలి సొసైటీలో సో అలా ఆయన ఊర్లో అక్కడ ఆత్మకూర అనమాట వాళ్ళ అమ్మమ్మ గారిది వీళ్ళ సొంత ఊరు అమర చింత ఆత్మకూరులో ఒక బండి కట్టెలు కొడితే రెండు వందల రూపాయలు ఇస్తామని చెప్పారట ఎవరు తెలుసు వ్యవసాయ పనులు చేసే వాళ్ళు అందరు తెలుసు ఉంటారు చిన్నప్పటి నుంచి ఎవరో ఒకరు పరిచయం ఉంటారు వెళ్తుంటారు వీళ్ళు ఎంతో కొంత పనికి వెళ్ళిన వాళ్ళే సో అలా రెండు వందల రూపాయలతో బండి కట్టెలు కొట్టి ఆ రెండు వందల రూపాయలు తీసుకొని హైదరాబాద్ గడ్డ మీద అడుగు పెట్టాడండి ఆ రెండు వందల్లో వంద రూపాయలు కోటిలో బట్టలు కొనుక్కున్నారంట అంటే అమ్మ చనిపోయిన తర్వాత సర్దుకొని బట్టలు అట్లా లేదు ఆయనకు ఆలోచన ఒక కవర్లో కొన్ని పుస్తకాలు ఒక జత బట్టలు ఒక రెండు వందల రూపాయలతో హైదరాబాద్లో అడుగు పెట్టారు అప్పటికే వాళ్ళ నాన్న వెంట ఎంతో కొంత ఆరేళ్ల వయసు నుంచి ప్రజా ఉద్యమాల సైడు వాళ్ళ నాన్న వెళ్తుంటే ఆ వేదిక మీద నా కొడుకు కూడా బాగా పాట పాడతాడు అని తెలిసి 
అంటే పాట పాడతాడు కాబట్టి పాట పాడతారు కాబట్టి కామన్గా సాయి చెంతో ఎన్నో పాటలు పాడించడం సాయి చెంత ఆ వేదికల వైపుకు తీసుకెళ్ళడం ఆ చిన్న వయసులోనే ఆరేళ్ల నుంచి పదిహేనేళ్ల వయసు వరకు అక్కడ ఊళ్ళో అందరూ మెచ్చుకోవడం స్కూళ్ళల్లో పాడడం ప్రైజులు రావడం ఇదంతా ఆయన కంటూ కొంచెం సాయి చెంత అంటే ఆ మంచి పాట పాడతాడు మీ అబ్బాయి పలానా అని ఒక పేరు ఉంది అక్కడ ఓకే ఆ ప్రజా ఉద్యమాల పరిచయాలతోటి హైదరాబాద్కి వచ్చిన తర్వాత సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో ఉంటూ గవర్నమెంట్ కాలేజీలో ఇప్పుడు కామన్గా వెళ్తే గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజీలో అడ్మిషన్స్ ఇస్తారు కదా అట్లా అడ్మిషన్ తీసుకొని వాళ్ళకున్న దాంతో సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో ఏదైతే స్కాలర్షిప్ వస్తుందో ఆ స్కాలర్షిప్ వస్తేనే హాస్టల్లో ఫుడ్ అండి ఓహో స్కాలర్షిప్ లేట్ అయితే హాస్టల్లో ఫుడ్ పెట్టారు మరి ఏం చేయాలండి అప్పుడు ఇంకేం చేయొద్దండి పస్తులు అంతే అప్పటి పరిస్థితి అది ఓహో సో అలా ఉండి అప్పటికి ఈ ప్రజా ఉద్యమాలలో కొంతమంది తోటి ఉన్న పరిచయాలతోటి కాలేజీలో సమస్య గురించి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అట్లా వాళ్ళతో కలిసి పనిచేశారు అంటే ఒక పెయిన్ని చూసారు కదండి ఆ పెయిన్ చూసినందుకు ఆ పెయిన్ని ఎవరు క్వశ్చన్ చేస్తుంటే వాళ్ళతో కలిసి ఈయన క్వశ్చన్ చేశారు అంటే కాలేజీలో ఏవైతే సమస్యలు ఉన్నాయో అప్పటికి ఇక్కడ ఉన్న అమ్మాయిల మీద అఘాయిత్యాలు జరిగితే పాటలు రాయడం కాలేజీ సమస్యల మీద పాటలు రాయడం సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్లో ఫుడ్ సరిగ్గా ఎందుకు పెట్టట్లేదు అని క్వశ్చన్ చేయడం స్కాలర్షిప్ లేట్ అయితే క్వశ్చన్ చేయడం ఇలా వాళ్ళతో కలిసి ఆ ప్రజా ఉద్యమాలలో పాలు పంచుకుంటూ ఇటు స్టడీ రెండు రకాల పాత్ర అలా హైదరాబాద్కి సాహిత్యం అడుగు పెట్టిన రెండు నెలలకు నాకు పరిచయం అండి ఆయన వచ్చిన టూ మంత్స్ కే పరిచయం టూ మంత్స్ కే నాకు ఒక ఫ్రెండ్ లా తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా పరిచయం నేను అందరినీ పరిచయం చేసుకుంటే నాకు సాయి చేంద్ గారు ఒక్కరు డిఫరెంట్ గా అనిపించారండి అంటే ఫేస్ లో ఒక బాధ ఏదో చెయ్యాలనే ఒక తపన ఎక్కువ మౌనం ఓకే ఎప్పుడు పుస్తకం చేతిలో ఏదో ఒకటి కొంతమంది ఈ ఉద్యమాల్లో ప్రజా ఉద్యమాల్లో షే పాలు పంచుకునే వాళ్ళు పరిచయం అయినప్పటికీ వాళ్ళు కూడా ఎంతంటే అక్కడ కాలేజీలో జరిగే సమస్య వరకే మళ్ళీ బయటికి వెళ్తే ఏదా విధంగా వాళ్ళ జీవన విధానం వాళ్ళు కానీ సాహిత్యంది అలా ఉండేవాడు కాదు ఏదో కోల్పోయిన వ్యక్తిలా సమాజంలో నేనేదో చెయ్యాలనే తప్పన అట్లా డిఫరెంట్గా మనం నాకు మొదటిగా సింగర్ గా పరిచయం కాలేదండి ఓకే కామన్ గా ఒక ఫ్రెండ్ సర్కిల్ లో పలానా వీళ్ళు వీళ్ళు అని పేర్లు పరిచయం చేస్తూ ఒక టీం పరిచయం అవుతాం కదా అట్లా పరిచయం అయ్యా అలా పరిచయంలో అందరు కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడితే చాలా తక్కువ మాట్లాడేది ఎవరన్నా అంటే సాయిచ్చేది ఎవరినన్నా కామెంట్ చేసినా ఆయన కామెంట్ చేయని ఇచ్చేది కాదు ఎవరన్నా ఏదన్నా డిఫరెంట్ గా మాట్లాడితే ఆ ప్లేస్ నుంచి వెళ్ళిపోయేది ఖండిస్తే ఖండిచ్చేది లేకుంటే అక్కడ నుంచి లేచి మౌనంగా వెళ్ళిపోయేది అప్పుడు నాకు అనిపించింది ఈయన ఏంటి ఏదో డిఫరెంట్ గా ఉన్నాడు ఆ తర్వాత చాలా బాగా పాటలు పాడతారండి ఓకే అప్పుడు ఆ టీం అంతా కూర్చొని సాయి పాట పాడు పాట పాడు అంటే అట్లా పాట పాడితే అమ్మ మీదే పాట పాడండి నేను ఫస్ట్ సాయి చేంద నోటి కొంట విన్న ఫస్ట్ పాట అమ్మ మీద ఏడుపు వచ్చేసింది నా రోజు నేను ఏడ్చినా కూడా చాలా బాగా పాడారు చాలా బాగుంది అన్న థ్యాంక్ యూ అండి ఆ తర్వాత కొద్ది కొద్దిగా రోజు రోజు అప్పుడప్పుడు కలిసినప్పుడు రెగ్యులర్ గా కలవడం ఉండదు కదండి ఎవరి కాలేజీ లైఫ్ స్టైల్ వాళ్ళది అప్పుడప్పుడు కలిసినప్పుడు ఎక్కువగా ఎవరితో మాట్లాడేది అంటే అది నాకు ఒక్కరితో ఏదన్నా షేర్ చేసుకునేది అంటే నా ఒక్కరితో అలా ఆయన కూడా ప్రజా ఉద్యమాలలో ముందుకు వెళ్తుంటే నేను వెళ్ళడం ఆయనతో పాటు కాలేజీలో సమస్యల గురించి అడగడానికి వెళ్తే నేను వెళ్ళడం ఏదైనా పాటలు పాడితే సరే అని పక్కలో ఉండి కోరస్ ఇవ్వడం ఓకే జనరల్ గా నేను డాన్సర్ ని కాబట్టి ఫస్ట్ టైం డాన్సర్ కదా నేను డాన్సర్ ని అనేది ఒక వేదిక మీద చూసాను అన్ని కాలేజెస్ కి కలిపి ఒక ఒక స్టేజ్ మీద ఒక కాంపిటీషన్ లాగా పెడతారు కదా అప్పుడు చూసారు అప్పటి వరకు నేను ఒక డాన్సర్ ని అన్న సంగతి తెలుసు కానీ ఎలా చేస్తాను అన్న సంగతి తెలియదు ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు ఒక కళ్ళల్లో ఒక బ్రైట్నెస్ అంటారు కదా అది కనిపించింది అంటే అప్పటి వరకు కొంచెం ఫ్రెండ్స్ గా మూవింగ్ ఆ తర్వాత చాలా బాగా చేశారండి మీరు కూడా ఇంత ఇదిగా చేస్తారు అనుకోలేదు గ్రేట్ అది ఇది అని మాట్లాడడం ఇక కామన్ ఒకటే జిల్లా మాది మహబూబ్ నగర్ ఆయనది మహబూబ్ నగర్ రెండోది ఆర్ట్ కు రిలేటెడ్ గా ఉన్న మనుషులం కామన్ గా జనరల్ గా ఫోటోగ్రాఫర్ వెళ్తుంటే మనం మీతో ఒక ఫోటో దిగొచ్చా మనం ఒక ఫోటో దిగుదామా 
నాకు ఎందుకో అంటే అప్పటికే ఎంతో పెయిన్ ఫేస్ లో కనిపించింది కాదు అని అలా అనిపించలే ఆ పర్లేదు దిగుతాం అందుకి అది మా ఫస్ట్ ఫస్ట్ దగ్గరగా ఉన్నది దగ్గరగా ఉన్నది ఉందా ఫోటో మీ దగ్గర అది ఏం జరిగిందంటే ఫోటో దిగిన తర్వాత ఒక వారం రోజుల తర్వాత ఫోటోగ్రాఫర్ తెలిసిన అతనే ఇలాగే మేము టీం అంతా ఒక దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే మీ ఫోటో అని తెచ్చిచ్చారు అందరి ముందు అందరి ముందు అందరం చూసాం బా నేను ఇట్లా చూస్తే సాధ్యం చూసి అంత మంచిగా లేదు మీ పక్కల అని ఇలా చింపి ఆయన ఫోటో పడేసి నా ఫోటో మాత్రమే అంటే బాగాలేదు అని చెప్పేసి ఇలా చింపారు అంటే మాది కొంచెం కలర్ కొంచెం డిఫరెంట్ కాబట్టి అందులో ఇప్పట్లాగా ఎడిటింగ్ చేయడాలు లేదు కాబట్టి సో ఆ ఫోటోని చింపి నలిపి పడేశారు పడేశాక తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే పోయి నా ఫోటో మాత్రం తెచ్చుకున్నారు అది పర్స్ లో ఉంది ఇప్పటికీ ఉంది ఆ పర్స్ ఇప్పటికీ ఉంది ఆ ఫోటో ఇప్పటికీ ఉంది గ్రేట్ అసలు చాలా ఉన్నాయండి లైఫ్ లో మెమరీస్ అవి అంటే ఫస్ట్ మెమరీ కదా ఫస్ట్ మెమరీ ఇప్పటి జనరేషన్ మెమరీస్ కాకపోయిండొచ్చు కానీ అంటే ఎక్కువ కలవడము లేకపోతే ఇప్పట్లో ఫోన్ల లాగా సంభాషణలో ఉండకపోవచ్చు వెంట వెళ్ళి ఏదో ఒక సమస్య మీద ఆయన మాట్లాడుతుంటే దూరం నుంచే చూడడం కావచ్చు లేదు కొన్ని కొన్ని సార్లు బాగా పాడారు బాగా మాట్లాడారు అని అట్లా మాట్లాడడం కానీ అవి ఒక తెలియని సంతోషాన్ని ఇచ్చేవండి ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే ఆ జ్ఞాపకాలు కొన్ని వందల జ్ఞాపకాలు ఒకటి కాదు ఏమో చెప్తుంటే చాలా గుర్తుకొచ్చి మాటలు రావట్లేదు అది మా ఫస్ట్ అది అలా ఎవరు లవ్ ప్రపోజ్ చేశారు ఎవరు చేయాల్సి వచ్చింది ఇద్దరిలో అది లవ్ ప్రపోజ్ అంటే అది ఎలా అయిపోయిందంటే ఇంకా సాయిచంద్ రజనీ అంటే వీళ్ళు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ మొత్తం అందరికి ఏదున్నా సాయిచంద్ రజనీకే చెప్తాడు మన తోటి కూడా మాట్లాడు అంటే కామన్ గా జెన్స్ తో కూడా పెద్దగా షేర్ చేసుకోడు రాజని కూడా ఫస్ట్ రాగానే సాయి చెందే ఎత్తుకుత్తి ఎక్కడ ఉన్నాడు అని అలా ఒక టాక్ నడిచిపోయింది ఆ క్రమంలో ఎందుకో తెలీదు ఒకసారి సడన్ గా అప్పటికి సాయి చెంద్ పరిస్థితి ఏంటంటే సేమ్ అదే హాస్టల్ సోషల్ వెల్ఫేర్ హాస్టల్ లో చాలా ఎన్నో సార్లు ఫుడ్ లేక బస్ పాస్ రెన్యువల్ చేయించడానికి డబ్బులు బస్ పాస్ రెన్యువల్ చేయించాలి ఎప్పుడు ఎంత అంటే అప్పుడు అరవై రూపాయలు తొంభై రూపాయలు అంత లోపే ఉండేది ఓకే బస్ పాస్ రెన్యువల్ అనేది మూడు నెలలకు కలిపి నెలకు అట్లా చేయించేవారు ఆ బస్ పాస్ రెన్యువల్ చేయించడానికి కూడా డబ్బులు ఉండే పరిస్థితి కాదు చాలా సార్లు కొన్ని డిగ్రీ స్టేజ్ లో పార్ట్ టైం జాబ్ కూడా చేశారు అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎప్పుడైనా మేము నేను కావచ్చు ఇంకెవరైనా ఫ్రెండ్స్ కావచ్చు మాకు అర్థమయ్యేది ఈ రోజు హాస్టల్ లో ఫుడ్ తినకుండొచ్చు లేదు అనేది బయట ఎక్కడన్నా తిందామంటే కూడా ఒకరితో అంటే సరే దొరికింది కదా అని తిని ఖర్చు పెట్టి మనస్తత్వం కాదు నాకు తెలిసి నేను ఒక మరత పెట్టిన వంద రూపాయల నోటు ఒక ఆరు నెలల వరకు అట్లే జేబులో చూసానండి చూసిన సందర్భం ఎంతో అత్యవసరం ఉంటే కానీ దాన్ని తీయను అది తీసిన అది చాలా ఏదో దానికి ఉపయోగపడాలి అనుకునే మనస్తత్వం పెద్ద పనికి యూస్ చేయాలి యూస్ చెయ్యాలి అనుకునే మనస్తత్వం అంటే మళ్ళీ అది ఎక్కడ యూస్ చేస్తారంటే ఆయన అది కాకుండా ఎవరిదన్నా పెయిన్ ఉంటే ఖచ్చితంగా యూస్ చేస్తారు అలా వెళ్తూ వెళ్తూ నేను ఎన్నో సార్లు ఊరికే చెప్పులు గిఫ్ట్ ఇయ్యడం వాచ్ అంటే అకేషన్ ఏదైనా నా బర్త్డే అయినా ఇలా తీసుకుంటారేమో ఇలా చూడాలని డ్రెస్ వాచ్ ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు నాకు తీసుకోవడానికి తీసుకోవడానికి చాలా చాలా అంటే చాలా అస్సలు ఒకరిని అడిగే మనస్తత్వం కాదు నేనే ఫోర్స్లీ ఎలా అంటే సాయి చంద్ ఒక రెండు మాటలు మాట్లాడితే నేను ఐదారు మాటలు మాట్లాడే మనస్తత్వం అప్పుడు అప్పుడు ఎందుకో మరి ఆ పెయిన్ తోటో లేకపోతే అంత పేదరికంలో నేను హైదరాబాద్లో అడుగు పెట్టానా లేకపోతే ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా మనసులో ఒక బాధ దానివల్లనో ఎందుకో తెలియదు కానీ చాలా తక్కువగానే మాట్లాడేవాళ్ళు ఆ తక్కువ కూడా నాతోటే మాట్లాడేవాళ్ళు అదే రెండు మూడు మాటలు కూడా ఎప్పుడు ఏదో చదువుతూ ఉండేవాడు చాలా చదివేవాడు ఏదో ఒక పుస్తకాన్ని చదివేవాడు ఏదో ఒకటి తెలుసుకున్న ఎప్పుడు ఏదో రాస్తూ ఉండేవాడు చాలా పాటలు కావచ్చు అంటే మేము వచ్చిన కుటుంబ నేపథ్యం ప్రకారం కూడా ఇవన్నీ చూసిన వ్యవస్థ కాదు ఎప్పుడు ఏం రాస్తుంటో అట్లా అంటే తెలిసి తెలియని ఏజ్ లో అలా చిన్నగా 
మా జర్నీ ఒకరోజు సడన్గా ఎందుకో అంటే ఇప్పట్లాగే ఏదో ప్రపోజల్ అట్లా అట్లా ఎంత ఏం లేదు ఎందుకో లైఫ్ లాంగ్ నువ్వు నా ఇంటి ఉంటే నేను ఏదైనా చేయగలను అని నాకు అనిపిస్తుంది ఒకసారి ఆలోచించు నీకు ఓకే అయితే చెప్పు లేకుంటే కామన్గా ఉందో రేట్ అట్లా ఐ లవ్ యూ అటువంటి వర్క్స్ కాదు అంటే ఒక ప్రపోజల్ లానే కాకపోతే ఆ ప్రపోజల్ ఏంటంటే కొంచెం హానెస్ట్గా అనిపించింది నాకు అరే నేను ఎంటు ఉంటే హ్యాపీగా అంటే అందరూ డిస్కస్ చేసుకునేది కూడా అప్పుడు అదే సాయిలో చాలా మార్పు కనిపించింది ఎక్కువ మాట్లాడకపోయేవాడు లేకపోతే ఇంకేదో నా రజని తోటే ఎక్కువ ఆ టైప్ డిస్కషన్స్ లో నాకు ఆశకనే కాదు వద్దు అనాలి అనిపించట్లే సరే సాయి అని నేను హ్యాండ్ పట్టుకొని మూవ్ ఓకే మూవ్ అయిపోయి జస్ట్ థ్యాంక్ యూ అని మేబీ ఇంత ఎత్తుకు ఎగిరిండు అట్లాగే రోడ్డు మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాం ఏదో మాట్లాడుకుంటూ వెనకాల వేరే ఫ్రెండ్స్ కూడా ఉన్నారు ఇలా నడుస్తుంటే మేము ఇద్దరం ఇట్లా ముందు అయ్యాము ఫ్రెండ్స్ ఒక గుంపు వెనకాల అయ్యింది అలా వెళ్తున్న వెళ్తున్న క్రమంలో తడబడుతూ తడబడుతూ ఆ విషయం చెప్పాడు ఎంబడే గట్టిగా ఎగిరారు వాళ్ళందరి దగ్గరికి పరిగెట్టుకుంటారు అదేదో ఇప్పటికీ ఆలోచిస్తే అవి అంటే సాయి ఫేస్ లో ఆ సంతోషం అది అంటే చిన్న వయసే కావచ్చు డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆ స్టేజ్ నేను డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ అండ్ డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ ఆ స్టేజ్ లో అప్పటికి కొంతకాలం ఫ్రెండ్స్ గా తర్వాత నుంచి సాయి చంద్ ఏ రోజు నన్ను కలవడానికి మా హాస్టల్కి రాలేదండి నేను కూడా ఒక ప్రైవేట్ హాస్టల్లో అట్లా ఉండేదాన్ని ఇక్కడ ప్రగతి డిగ్రీ కాలేజ్ ఐడియా ఉంది కదా దిల్ షుంగా దాంట్లో డిగ్రీ చేశాను నేను ఏ రోజు సాయిజన్ మా కాలేజీకి కానీ మా హాస్టల్కి కానీ నన్ను గెలవడానికి రాలేదు అవునా నేనే ఆయనను గెలవడానికి అంటే ఏ రోజు అంటే తీరికెక్కడదండి అవును ఖాళీ ఉండాలి కదా అసలు ఆయన ఖాళీ ఉంటాయి కదా అవును ఇక సాయి మనస్తత్వం అదే ఆయన ఏడ తిరిగి ఉంటాడు ఎకరిల్లో కూర్చొని తింటూ కబుర్లు అటువంటి కబుర్లు చెప్తే ఆ రోజు ఏదన్నా ఆయన చేసిన కార్యక్రమం లేదు హాస్టల్ ఏమన్నా జరిగినది లేదా కాలేజీలు ఏమన్నా జరిగింది ఏమన్నా బుక్ చదువుంటారు కదా దాని గురించి లేదు అప్పటికే స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ లో వర్క్ చేస్తారు కాబట్టి ఆ స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించిన విషయాలు అంతేగా ఇవే విషయాలను ఎక్కువ చర్చించాడు నాకు కూడా అలవాటు అయిపోయిందండి ఇంకా సాయి ఇంతే కానీ చాలా ప్రేమ గుణం అది ఎంత ప్రేమ గుణం అనేది ఈరోజు ఆయన మరణం తర్వాత అందరు తెలు తెలుసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒక అమ్మలాగా ఒక అక్కలాగా ఒక అన్నలా అంటే అంతమంది ఆయన అభిమానించిరు అంటే ఆయన లోపల ఆ ప్రేమ గుణం లేకపోతే అభిమానించరు ఒక పాట ద్వారానే అభిమానించిరు అనేది వాస్తవం కాదు ఉంటారు సొసైటీలో అన్ని రకాల ఆర్ట్ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు ఇంకా హేమాహేమీలు ఉంటారు కరెక్ట్ అది ఆయనలో ఒక ప్రేమ గుణం అంతే అట్లా కట్టి పడేస్తాడు అంతే మనుషులను ఒకసారి అటాచ్ అయితే ఎవరు కూడా వదులుకోలేదు అదే అసలు వదులుకోలేదు ఇదే మాట నాకు మిట్టపల్లి సురేంద్ర గారు కూడా చెప్పారండి అవతలి వాళ్ళ బాధను పెయిన్ ఎంతైనా వింటాడు కానీ ఈయన బాధను పెయిన్ ఒకరికి చెప్పుకోడు షేర్ చేయరు అస్సలే అస్సలు షేర్ చేయరు ఆయన జీవితం అట్లా స్టూడెంట్ ఉద్యమాలు స్టూడెంట్ ఉద్యమాల అది ఎలా ఉండేదంటే నేను ఎస్వీఎస్ కాలేజ్ లో చదివారు గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఆ కాలేజీకి వెళ్తే కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ కూడా సాయి చంద్ అమ్మ రజని వచ్చి అదే కామన్ గా రజని వచ్చింది చూడ నేను ఎక్కడెక్కడన్నా కూర్చుంటే ఇంకా క్లాస్ కి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఉందమ్మ అప్పుడే ఎందుకు వచ్చాం కాలేజ్ లో లెక్చరర్ కూడా అంటే మాది ఎల్లిగా అయిపోతేనో మా కాలేజ్ చూసుకొని మా కాలేజ్ అయిపోయిన బడి అదే బస్సు ఎక్కేసి అక్కడ కాలేజ్కి వెళ్ళేదాన్ని నేను ఆ కాలేజ్కి వెళ్తే కాలేజ్లో క్లర్క్ నుంచి అందరికి నేను ఆ కాలేజ్ కాదు కానీ కాదు అదే సీనియర్స్ జూనియర్స్కి అందరికీ రజని తెలుసు రజని సాయంత్రం తెలుసు ఆ కాలేజ్లో డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయేటప్పుడు ద బెస్ట్ హీరో ఆఫ్ ద కాలేజ్ అవార్డు ఇచ్చారు నాకు ఓ సూపర్ అసలు కాలేజ్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత గోన సంచులలో ఆయనకి ఇచ్చిన షీల్డ్ త్రీ ఇయర్స్ కలిపితే ఒక మనకు ఫిఫ్టీ కేజెస్ రైస్ బ్యాగ్ గోన సింగిల్ సింగిల్ గా ఎన్నిసార్లు ఎక్కి తిరుగుతామని ఆ గోన సంచులు మొత్తం ప్యాక్ చేసి ఆయనకి ఇచ్చారు అంటే ప్రతి దాంట్లో దీంట్లో దాంట్లో అని కాదు ఆ త్రీ ఇయర్స్ అన్ని యాక్టివిటీస్ లలో సూపర్ అసలు ఆ కాలేజ్లో బ్లైండ్స్ కూడా చదివేవాళ్ళు బ్లైండ్స్ కి సంబంధించిన లిపి ఉంటది కదా బ్రెయిల్ లిపి అది కూడా ఉండేది వాళ్ళతో చాలా ఎంతంటే వాళ్ళ మీద పాట రాసి వాళ్ళ హాస్టల్కి వెళ్ళేవాడు లైన్స్ హాస్టల్కి వెళ్ళేవాడు 
వాళ్ళతో వాళ్ళందరూ కూడా సపరేట్ హాస్టల్ ఉందండి అక్కడ అంటే ఆ ఏరియా లేదు మల్లక్పేటలో అట్లా కొన్ని ఏరియాస్ లలో ఉండే అండి వాళ్ళ హాస్టల్ నుంచి అక్కడ కాలేజ్ కి వచ్చేవారు ఆ కాలేజ్ లో ఉంది ఆ కోర్స్ అని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ నన్ను వదినమ్మ అక్క అంటే ఆ ప్రేమ వేరండి వాళ్ళు చాలా ప్రేమ అంటే వాళ్ళకి కనపడం మనం కానీ వాళ్ళు ఇట్లా రాగానే ఆ సాయి చంద్ అన్న ఆ రజనకు వచ్చింది అట్లా వాళ్ళు కూడా గుర్తుపెట్టేవాళ్ళు చాలా కాలేజ్ లో ఉన్నంత వరకు స్టూడెంట్ ఉద్యమాలు దాని మీదే పాటలు అమ్మాయిల మీద ఏదైనా జరిగిన అగైత్యాలు జరిగినప్పుడు వాటి మీద స్పందించి పాటలు రాయడం ఆ మీటింగ్స్ ఏదైనా అంటే సమాజంలో ఇప్పటికీ జరుగుతున్నాయి కదండి ఇప్పటికీ ఉన్నాయి కదా ఆ జరుగుతున్న ప్రతి విషయం గురించి ఆయన స్పందన ఉండేది పాట ఉండేది మాట ఉండేది అంతెందుకు ఆ కాలేజ్లో కూడా మీటింగ్ పెట్టేవాళ్ళు సాయి చంద్ర వచ్చిండు అంటే ఈ రోజు ఏదో ఇష్యూ జరిగింది ఇంకా సాయి చంద్ర వచ్చి మాట్లాడలేదు మాట్లాడాలి అన్న అంటే వాళ్ళు వెయిట్ చేసేవాళ్ళు వెయిట్ కంపల్సరీ ఆ ఇష్యూ గురించి మాట్లాడతాడు పాడుతాడు మనకు చెప్తాడు స్టూడెంట్స్ అందరు ఈవెన్ లెక్చరర్స్ నేను చదివింది ప్రగతి డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రైవేట్ కాలేజ్ గా ఉంటే అది కొంచెం స్ట్రిక్ట్ గా ఉంటది చాలా సిస్టమేటిక్ టైం పంచువాలిటీ కానీ నన్ను అందరు ఎస్విఎస్ కాలేజ్ అనుకునేవాళ్ళు మరి ఎక్కడ ఎప్పుడు అక్కడే కనపడేవాళ్ళేమో అందరికి ఆల్మోస్ట్ కాలేజ్ కంప్లీట్ కాగానే అక్కడ కనిపించి అదే ఆ తర్వాత ఎన్నాళ్ళకి మ్యారేజ్ చేసుకున్నారండి మేము టూ థౌజండ్ త్రీ లో ఒక ఫ్రెండ్ గా పరిచయం అయితే టూ థౌజండ్ లెవెన్ లో పెళ్లి చేసుకున్నాము ఫ్రెండ్షిప్ కి ప్రపోజల్ చేసే టైం కి కొంత గ్యాప్ గ్యాప్ ఆ తర్వాత లైఫ్ లో సెటిల్మెంట్ ఎడ్యుకేషన్ అన్ని కావాలి కదా అంతగా ఏదో మనుషులు కలవాలి కలవకపోతే ఏదో అట్లేం లేదండి ఓకే ఎవరి పనులు వాళ్ళు నీ స్టడీ ఏంటి నీ స్టడీ ఏంటి స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో ఆయన వరకు ఆ తర్వాత అప్పుడు ఆ మూమెంట్లో అప్పటికే కేసీఆర్ గారు రెండు వేల ఒకటి నుంచే తెలంగాణ గురించి ఆయన మొట్టమొదటి అడుగు వేసిన సమయం ఆ తర్వాత రెండు వేల మూడులో కూడా ఆయన ప్రసంగాలు వినడం ఏం అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఈ రకమైన ఆలోచన ఉన్న వాళ్ళ దృష్టి అలా మరలుతదేమో మేబీ ఉండొచ్చు తెలంగాణ ఉద్యమం గురించి ఆయన మాట్లాడే విధానము అప్పుడు అనేవాడు ఖచ్చితంగా ఈయన కేసీఆర్ గారి ఏదో ఒకటి సాధిస్తారు అంటే ఆయన మాట్లాడేది విని ఈయనకు అలా అనిపించేది అప్పటికి అలా అప్పటికి ఎందుకు ఇంత గట్టిగా వాయిస్ ఇన్ని విషయాలు ఇన్ని విషయాల పట్ల ఇట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేవాళ్ళు ఈ రకంగా నాకు తెలిసి ఈయన గొప్ప మేధావి అలా మాట్లాడేవారు నాతో కలిసినప్పుడు ఆ సందర్భంలో తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమం అప్పుడు ఒక కళాకారుడా కావచ్చు ఆయన పాత్ర ఎంత ధూమ్ ధమ్లు కొన్ని వందల వేల వేదికలు మార్నింగ్ ఒక మీటింగ్ మధ్యాహ్నం ఒకటి మార్నింగ్ మీటింగ్ కి బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసినామా చేయమా లేదు ఇప్పుడు తొమ్మిది గంటలకు ఉద్యోగులు మీటింగ్ పెట్టుకుంటారు అండి వాళ్ళు తొమ్మిది తర్వాత ఆఫీస్ కి వెళ్తారు తొమ్మిది లోపే వాళ్ళ మీటింగ్ పెట్టుకోవాలి లాస్ట్ తొమ్మిది నుంచి పది పది గంటల లోపు వాళ్ళ మీటింగ్ అయిపోవాలంటే ఏడో ఎనిమిదో గంటలకు స్టార్ట్ కావాలి స్టార్ట్ కావాలంటే సాయి చేంద్ర ఆరు గంటలకే జర్నీ స్టార్ట్ చేయాలి ఓకే అంటే అప్పటికి హాస్టల్లో ఉన్నా కూడా అప్పుడు హాస్టల్ అంత పొద్దున్నే పెట్టరు కదా అసలు అసలు ఫుడ్ అంటే హాస్టల్ అంటే హాస్టల్ ఎవరు ఏ ఇల్లు దొరికితే ఆడ ఉండడము అట్లా ఎక్కడంటే అక్కడ కుదిరితే అక్కడ ఉండి ఫెసిలిటీ లేదు కదండి ఇంకా ఇంకా స్టూడెంట్ దశల్లోనే ఉన్నారు అంటే జస్ట్ యూనివర్సిటీలోకి అడుగు పెట్టారు అప్పుడు యూనివర్సిటీలో పీజీ సీట్ రావడం పీజీ చేస్తుండడం డిగ్రీ వరకు స్టూడెంట్ ఉద్యమాలు అయిపోయింది పీజీ యూనివర్సిటీ తెలంగాణ ఉద్యమం లోకి ఎంటర్ కావడం పీజీలో ఫ్రీ హాస్టల్ వస్తుంది కదా వీళ్ళకి క్యాంపస్ లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో బాయ్స్ హాస్టల్లో ఉండడం ఆ బాయ్స్ హాస్టల్లో ఉంటూ యూనివర్సిటీలో కూడా స్టూడెంట్ సమస్యల మీద దాని మీద తర్వాత తెలంగాణ గురించి తెలంగాణ ఉద్యమం గురించి ఈయన ఒక గాయకుడు కాబట్టి ఆ యూనివర్సిటీ వరకు ఉండలేకపోయారు ఓకే ఓకే ఆటోమేటిక్ గా బయటికి రావడం తెలంగాణ దుమ్దాం వేదికలు పంచుకోవడం ఎలా అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు ఏం ఫెసిలిటీ లేదు అక్కడ రీచ్ కావాలంటే ఏదో ఒక వెహికల్ మాట్లాడుకొని వెళ్ళాలి ఓహో ఎందుకంటే బస్సులు ఏ టైంకి ఉంటది ఏంది ఆ పరిస్థితి రీచ్ అవుతారో లేదో తెలియదు ఏదో ఒక వెహికల్ మాట్లాడుకుని వెళ్ళాం ఆ వెహికల్ ఖర్చు వరకు వాళ్ళు ఇవ్వడం అక్కడ ఎవరైతే ఉద్యోగులు వాళ్ళు ఇవ్వడం కానీ ఆ వెళ్ళాలి అనే దాంట్లో ఏ రోజు ఫుడ్ నిద్ర అనేది ఆయన ఆలోచించిన మనిషిగా నేను చెప్పాలనుకున్నది ఒక పది మంది విన్న పది మందిలో ఒక్కరు పాటించిన వ్యవస్థలో మారుకుంటది ఎంతో కొంత అంటే తెలంగాణ ఉద్యమం అంటే ఉద్యమ స్పిరిట్ మామూలుగా లేదండి 
అప్పుడు కేసీఆర్ గారు మొదలుపెట్టిన ఆయన ప్రసంగాలు కావచ్చు ఆ ఉద్యమ వ్యూహం కావచ్చు బహుశా మీకు కూడా ఐడియా ఉన్ని ఉంటుంది ఇంటికి ఒక అసలు మామూలు ఉద్యమ స్పిరిట్ కాదండి ఆ స్పిరిట్ తోటి అది ఎప్పుడు ఇక చూడలేదు ఇంతకు ముందు ఇక ముందు కూడా రాదు చరిత్రలో నిజంగా మనం అదృష్టం అది అంటే దాన్ని చూసాము అంటే ఆ పీరియడ్ లో మనం ఉన్నాం జరిగింది మనం చూడలే స్వాతంత్ర ఉద్యమాలు ఏవి మనం చూడలే అతి పెద్ద ఉద్యమము ఆ స్వేచ్ఛే ఇంత మంది జనాలను సమీకరించి అది మామూలు విషయం ఒక్క తాటిపై అందరినీ తీసుకొచ్చి ఒకటే నినాదం తోటి ఒకటే ఆత్మ గౌరవం తోటి అసలు అది చరిత్రలో కొంతమందికి మాత్రమే సాధ్యమయ్యే విషయం అట్లా ఈయన తెలంగాణ ఉద్యమ వేదికలు ఎన్ని పంచుకున్నారంటే అలంపూర్ నుంచి ఆదిలాబాద్ వరకు చిట్ట చివరి బార్డర్ ఇటు ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు అటు మహారాష్ట్ర కావచ్చు అట్లా చిట్ట కర్ణాటక కావచ్చు చిట్ట చివరి బార్డరు గిరిజన గ్రామాన్ని కూడా వదిలిపెట్టకుండా అట్లా ప్రతి వేదికను అప్పట్లో ఈ ఉద్యమ స్పిరిట్ ఎట్లుండాలి ఎట్లు ఇది డబ్బులతో ముడిపడింది లేదు లేదు లేండి అది అసలు ఎవరికి వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా వచ్చినటువంటి స్వచ్ఛందంగా వచ్చింది పబ్లిక్ లో కూడా ఆ స్పిరిట్ మామూలుగా లేదు అండి నేను ఎన్ని వందల వేదికల్లో నేను పోయి ఇట్లా పబ్లిక్ లో కూర్చొని చూసేదాన్ని అంటే వంట వార్పు కార్యక్రమం కావచ్చు సకల జనుల కొన్ని సమ్మెల్లో కావచ్చు మానవ హారం కావచ్చు అటువంటి దాంట్లో పాల్గొనే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎన్నో బుల్లెట్ వర్షాలు కురవడం కావచ్చు ఎన్ని చూడలేదండి వ్యవస్థలో అప్పుడు భయంకరం ఇంకా దాని గురించి మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకుంటే అది అందరికి తెలిసిన ప్రతి వేదిక ప్రతి సందర్భం ప్రతి గ్రామం ప్రతి చోట సాయి చంద్ ఉన్నాడు సాయి చంద్ పాట ఉంది సాయి చంద్ మాట మొత్తం వాస్తవం ఇక సాయి చంద్ చెప్తే ఎంత చరిత్ర చెప్తుండనో తెలీదు సాయి చంద్ ను చంపాలని చూసిన చరిత్ర ఉంది సాయి చంద్ ను అరెస్ట్ చేసిన చరిత్ర ఉంది ఒక వార్నింగ్ నీ గొంతులో యాసిడ్ పోస్తాను నీ పాట ఏంది అని వార్నింగ్ ఇచ్చిన చరిత్రలు ఉన్నాయి ఆ మేడ పట్టుకొని నలిపిన చరిత్రలు కూడా ఉన్నాయి అంటే అప్పుడు అట్లుంది నిర్బంధం ఈ ఉద్యమాన్ని ఆపాలంటే ఎంతో మంది ఉద్యమకారుల మీద అట్లా ఉండే నిర్బంధం అంటే బలమైన వాయిస్ నినిపించే ప్రతి ఒక్కరి మీద నాట్ ఓన్లీ నేను ఒక్క సాయి చంద్ అనట్లేదు ఎవ్రీ పర్సన్ బలమైన వాయిస్ నినిపించే ప్రతి ఒక్కరి మీద కాకపోతే వీళ్ళు ఇంకా అప్పుడప్పుడే ఇంకా యూనివర్సిటీ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి సపోర్ట్ తక్కువ ఉండొచ్చు మేబీ తెలియకపోవచ్చు నేను అనేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తక్కువ ప్లేస్ కి అంటే ఫోన్ లేదు యూట్యూబ్ లేదు ఇప్పుడు ఏముందండి మనం ఏ మూలం ఉన్నా తక్కువ క్షణాల్లో తెలిసిపోతా అప్పుడు తెలిసే పరిస్థితి లేదు కదా కరెక్ట్ అది ఒక మనిషి అక్కడ నుంచి మాయమైండు అంటే ఇంకో వేదిక మీద ఉన్నాడేమో ఇంకో వేర్లు ఉన్నాడేమో లేకపోతే ఇంకో తెలంగాణ సభ దగ్గరికి వెళ్ళాడు అనుకోవడం తప్ప ఆ నుంచి మాయమైండు లేకపోతే ఇంకేదో చేస్తున్నారు కోడుతున్నారు అటువంటి తెలిసే పరిస్థితి కూడా లేదు అయితే చాలా దెబ్బలే తిని ఉండాలి ఆ టైంలో చాలా అండి ఒక ఒకనొక టైంలో ఎన్కౌంటర్ కూడా చేసేస్తారేమో అంటే అట్లా ఇప్పుడు నేను ఎన్కౌంటర్ అంటున్నాను కానీ కాల్ చేసినా అదేలేండి అప్పుడు అవే అవే అనేవాళ్ళు అదే కదా కాల్ చేసినా మీకు ఎవరు దిక్కు లేదన్నట్టు బెదిరించినా అది కూడా ఉన్నాయి ఆ తెలంగాణ ఉద్యమం సమయంలో సో అంత హడావుల్లో లెవెన్ లో ఎట్లా పెళ్ళయింది మీకు తర్వాత కదా వచ్చింది మనకు తెలంగాణ అవును అంటే ఇంట్లో ఊరుకోరు కదండి మనకి మ్యాచెస్ చూస్తుంటారు ఇటు మహబూబ్ విషయం తెలీదా తెలీదు మా ఇంట్లో మా మీ నేను పోయి మాట్లాడేంత వరకు విషయం తెలీదు అంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికైనా బయటికి ఏ బన్ బైక్ మీదనో ఇంకెక్కడనో తెలిసేది ఎవరి పనులు వాళ్ళు ఫస్ట్ నుంచి ప్రజా ఉద్యమాలు అది తర్వాత తెలంగాణ ఉద్యమం తెలంగాణ ఉద్యమంలో ఆయన బిజీ ఉంటే కలవడానికి నేను పోయి వేదిక కింద కూర్చొని ఆ పాట పాడి అప్పుడు విని తర్వాత కొంచెం ఒకసారి మాట్లాడి మాట్లాడితే మళ్ళీ ఇంకొక మీటింగ్ ఉంది తర్వాత కలుద్దాం అంటే సరే అయిపోయి సో ఆ పరిస్థితుల్లో ఇంట్లో ఎలా తెలిసింది మరి అంటే మీకు మ్యాచెస్ చూడడం వల్ల మీరే వెళ్ళి చెప్పారా ఆ మ్యాచెస్ చూడడం వల్ల నేను వెళ్ళి చెప్పాను నేను నాకు వద్దు అని వద్దు అని ఈ తెలంగాణ ఉద్యమానికి ఆ ప్రజా ఉద్యమానికి మధ్య పీరియడ్ కూడా రాత్రిళ్ళు వెళ్ళి రికార్డింగ్స్ లలో హోటల్ పాడి వచ్చేవాళ్ళు ఆల్బమ్స్ లలో ప్రైవేట్ ఆల్బమ్స్ లలో అప్పుడప్పుడు అవి కూడా ఆయన ఎట్లంటే ఏవి పడితే అవి వాడకపోయేవాళ్ళండి సెలెక్ట్ అంటే ఒక అమ్మ మీద పాటనో నాన్న మీద పాటనో అంటే బంధాల మీదనో లేకపోతే సొసైటీకి మెసేజ్ ఇచ్చేవి ఈ పాటలు మాత్రమే ఇటువంటివి అయితేనే సాయి చంద్రన్ పిలిసేవారు రెస్ట్ లెస్ లైఫ్ అసలు కంప్లీట్ గా అయింది అసలు ఒక్కరోజు నేనైతే చూడలేదండి రెస్ట్ తీసుకోవడం అనేది 
అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ సంఘటన అంటే తెల్లాడితే పెళ్లి అని లగ్న పత్రికను ఏదో అనుకుంటారు కదా ఒక మాట వరంగల్లో పెద్ద మీటింగ్ నేను ఇక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి నేను ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నీడలాగా ఎటు వెళ్తే అటు అంటే నా పనులు చూసుకోవడం నేను అటు వెళ్ళిపోవడం అంటే నాకేంటంటే ఈయన వస్తాడో రాడు ఆ టైంకి కూడా అని ఒక అది తోటి నేను వెళ్ళాను పక్కన చాలా కష్టపడి ఒక ఐదారు నెలలు కష్టపడి ఒప్పించాను కదా అదే ఇంట్లో ఇంట్లో దానికి ఒప్పుకోలేదా అసలు ఇంట్లో వాళ్ళకి అప్పటి వరకు తెలంగాణ ఉద్యమం జరుగుతుందని తెలుసు కానీ మా కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటంటే ఫోక్ పాటలు కానీ ఈ ప్రజా ఉద్యమాలై పెద్దగా ఇంకో మహబూబ్ నగర్ జిల్లాల్లో దీని ప్రభావం ఉద్యమంగా ఉంది కానీ యూనివర్సిటీల్లో అదంతా ఉంది కానీ ఈ ధూమ్ ధామ్లో ప్రభావం కావచ్చు పాటలు కావచ్చు అది అంటే మా కుటుంబ నేపథ్యాల్లో అంత లేదు అంటే వాళ్ళకి అప్పటి వరకు నేను చెప్పే వరకు కూడా అసలు తెలంగాణ ధూమ్ ఆ వ్యక్తి ఇట్లా పాడతారు ఈ పాటలు అనేది వాళ్ళకి తెలియదు అదే రీజన్ వద్దనడానికి కూడా చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయండి మావి ఇద్దరివి డిఫరెంట్ క్యాస్ట్ క్యాస్ట్ లో ఉన్నాం చూడ్డానికి ఇద్దరం చాలా డిఫరెంట్ ఉంటాం ఆర్థిక స్థితిగతులు ఒక వ్యక్తికి ఇవ్వాలంటే కొన్ని చూస్తారు కదా కుటుంబం ఇచ్చేటప్పుడు పోయి ఊర్లో ఎంక్వైరీ చేసిన అప్పటి వరకు ఒక పదేళ్ల పాటు ఊరికి ఈయనకు ఒక గ్యాప్ అక్కడ వాళ్ళు ఏం చెప్పలేని పరిస్థితి ఇక్కడ కూడా పరిస్థితి వాళ్ళది అంతంత మాత్రమే అమ్మ కట్టిన ఇల్లు జస్ట్ ఒక పావెక్ర భూమి ఏమీ లేని పరిస్థితి ఇక అంత ఈజీగా ఒప్పుకోరు కదండి చాలా అయితే ఐదు నెలలు ఫైట్ చేశారు ఇంట్లో ఐదు నెలలు ఫైట్ జరిగింది లాస్ట్ ఒప్పించారు లాస్ట్ ఒప్పించారు గ్రేట్ మా నాన్న ఒప్పుకున్నారు మాట్లాడారా నాన్నగారు మీ మ్యారేజ్ కి ముందు తనతో మాట్లాడారు మాట్లాడి ఇంకా ఒప్పుకున్నారేమో అంటే వాళ్ళకి ఏంటి అంటే నేను ఫస్ట్ నుంచి కొంచెం మొండి యాటిట్యూడ్ అండి అంటే నాకు కరెక్ట్ అనిపిస్తే నేను చేస్తాను అంతే ఇంకా డెసిషన్ కూడా కొంచెం ఓన్ గా తీసుకుంటా వాళ్ళకు నా మీద ఒక ఐడియా ఉంది పర్ఫెక్ట్ అయితేనే ఈమె ఇంకా డెసిషన్ తీసుకుంది అంటే ఆ డెసిషన్ మీద నిలబడుతుంది కొంచెం ఆలోచించే డెసిషన్ తీసుకుంటది అని ఒక అభిప్రాయం ఉంది కానీ ఈ విషయంలో ఇది కరెక్ట్ అనుకోరు అంతేలేండి ఎవరైనా పేరెంట్స్ అంతే అనుకుంటారు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళని కూడా మనం తప్ప పట్టడానికి లేదు మనం వాళ్ళ ప్లేస్ లో ఉంటే మనం కూడా అలాగే ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు నేను ఆ దశలో అలా ఆలోచించాను రేపు పేరెంట్ దశలో ఎలా ఆలోచిస్తాను తెలియదు అట్లా కరెక్ట్ చాలా కష్టపడి ఒప్పించడం జరిగింది ఒప్పుకున్న తర్వాత ఇక రేపు ఎప్పుడు పెళ్లి అని మాట్లాడుకుంటాం అనుకునే సంబంధం అందరు ఎంగేజ్మెంట్ అంటారు కానీ ఎంగేజ్మెంట్ లాగా అట్లా ఏం లేదు ఎంతో కష్టంగా ఒప్పుకున్న పెళ్లి కాబట్టి మేము కూడా ఒక కూర్చొని మాట్లాడుకుందాం అంతే ఎప్పుడు పెళ్లి ఏంది అనుకుని ఒక ఇంట్లోనే చిన్న అరేంజ్మెంట్ చేసుకున్నాం మా ఇంట్లో చేశారు వరంగల్లో పెద్ద సభ అప్పటికి నాన్ స్టాప్ గా నిద్ర లేవు ఫుడ్ లేదు ఏది లేదు ఓ వెహికల్ తీసుకున్నాడు అప్పటికి లోన్ పెట్టేసి ఓ వెహికల్ తీసుకున్నాడు ఎందుకంటే ఈయన వెనక ట్రూప్ వాళ్ళందరూ కలిసి జర్నీ చేయాలంటే ఏదో ఒక వెహికల్ కంపల్సరీ సో ఆ క్రమంలో డ్రైవింగ్ చేసి నాకు డ్రైవింగ్ చాలా పర్ఫెక్ట్ డ్రైవింగ్ చేస్తూ వస్తున్న క్రమంలో ఎట్లా అంటే ఈయన అంటేనే నేను నేను వారం రోజుల నుంచి తిరుగుతున్నాను వాళ్లకు చాలా రోజుల నుంచి రెస్ట్ లేదు నిద్ర లేదు ఇక మొత్తం అందరం నిద్రపోయాం వెహికల్ వస్తూ వస్తూ అరే ఒకటే సెకండ్ ఈయన కన్ను మూసారు ఇంకా సెకండ్ లో అసలు సెకండ్ అంటే వెంటుక మందంలో మిస్ అయ్యిందండి యాక్సిడెంట్ మొత్తం మేము ఇలా స్లిప్ అయిపోయి రోడ్డుకు డౌన్ అయిపోయి లోయల వెళ్ళిపోయినాం సైకిల్ మొత్తం తెల్లారితే మాట్లాడుకోవాలి మాట్లాడుకోవాలి పెళ్లి ఎప్పుడు ఏంటి అని అంటే కష్టంగా ఒప్పుకున్నారు కాబట్టి ఆ టైంకి మేము రీచ్ కావాలి ఎట్టి పరిస్థితిలా అని ఆ నైట్ ఒకటి అయింది మీటింగ్ అయిపోయేసరికి ఒకటి గంటల తర్వాత వాళ్ళు వీళ్ళు కలవడము జనాలు మాట్లాడడము రెండు అయింది రెండు గంటలకు బయలుదేరితే వరంగల్ నుంచి ఇప్పటి రోడ్లు కావు కదా ఇప్పుడు ఇంకా ఘోరంగా ఉండే ఇప్పుడు చాలా మారింది అప్పుడు చాలా చాలా దారుణంగా ఉండేది ఇంకా అలా వెళ్ళి నెక్స్ట్ డే మొత్తానికి సక్సెస్ఫుల్ గా సక్సెస్ఫుల్ గా మాట్లాడుకున్నాము అయిపోయింది రెండు వేల పదకొండులో పెళ్ళైంది మా పెళ్లికి ముందు కూడా ఈయన ఏదో లివ్వు అంటే బ్రేక్ తీసుకోవడం అట్లా లేదు ఏం లేదు బిఫోర్ రేపు పెళ్లి అనే వరకు కూడా ఇదే కార్యక్రమాలు పెళ్లి చేసుకోవడం మళ్ళీ పెళ్ళైన నెక్స్ట్ డే కూడా ఇదే కార్యక్రమం మామూలుగా లేదండి రెండు వేల పదకొండులో చాలా ఘోరంగా ఉందండి అప్పుడు సిచ్యువేషన్ ఒక్కరోజు అనుకుంటా పెళ్ళైన తర్వాత ఒక్కరోజు అంటే మేము అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వస్తాం అక్క రోజు వచ్చారు వచ్చిన వెంబడే మళ్ళీ కార్యక్రమాలు అంటే మాకు కూడా ఏంటి అంటే 
అట్లా ఉండండి రెస్ట్ అట్లా అన్నాలు అనిపించలేదు కూడా ఆ టైంకి అవునులేండి అప్పుడు పరిస్థితి అంతే ఉంది కదా ఆ స్పిరిట్ ప్రతి ఒక్కరు అట్లా ఉండే చేసిన అంటే ఒక రోజు బ్రేక్ తీసుకుంటే ఏంతో అవును అట్లా రెస్ట్లెస్ గా ఉండటమే తనకి ఫస్ట్ టైమ్ స్ట్రోక్ రావడానికి కారణమైంది అనుకోవచ్చా అండి ఫస్ట్ టైమ్ స్ట్రోక్ అనేది స్ట్రోక్ కాదండి కాదు రెండు వేల పది ఫస్ట్ అదేనండి ప్రాబ్లం అయింది రెండు వేల పదిలో అప్పటికి తెలంగాణ జిల్లాల్లో మొత్తం సాయి చంద్ రాతి బొమ్మల్లో కొలవైన శివుడ సాంగ్ అంటే ఆ పాట లేని వేదిక లేదు ఈ మనిషి లేని వేదిక లేదు రెండు వేల పదిలో మార్చ్ థర్డ్ కొత్త గూడెంలో నాకు తెలిసి దగ్గర దగ్గర ఒక యాభై అరవై వేల మంది సభ పెద్ద ఎత్తున దానికి ముందు మేము ఒక ఆరు నెలల పాటు కనీసం కాంటాక్ట్ లో కూడా లేమండి ఫోన్లు పెద్దగా యూజ్ చేసే పరిస్థితి లేదు ఫోన్ చే ఉంది ఫోన్ నా దగ్గర ఉంది ఆయన దగ్గర ఫోన్ ఉంది ఫోన్ చేస్తే మీటింగ్ లో ఉన్నా సౌండ్ వినబడడం ఎప్పుడో రెండు గంటలకు మీటింగ్ అయిపోతే రెండు గంటలకు మళ్ళీ నేను ఎక్కడ పడుకుంటాను అని నాకు ఫోన్ చేయకపోవడం మళ్ళీ మార్నింగ్ లేవంగానే నేను ఏమో రెండు గంటలకు మీటింగ్ అయిపోతే మరి డిస్టర్బెన్స్ ఎందుకని ఆ సీట్స్ సెవెన్ కి అట్లా చేయకుండా ఓ పదికి చేస్తే అయ్యో మేము ఇంత లేట్ ఎందుకు ఎప్పుడో మీటింగ్ దగ్గర ఉన్నా అనడం అట్లా ఆరు నెలల్లో ఒక రెండు సార్లు మూడు సార్లు మాట్లాడుకుని ఉంటాం నేను డిగ్రీ చేసిన తర్వాత పీజీ అడ్మిషన్ తీసుకొని ఇక్కడ గీతాంజలి స్కూల్లో జాబ్ చేశాను అప్పటికే నాది కూచిపూడి కథక్ డాన్స్ కోర్సులు డిగ్రీ చేస్తూనే కంప్లీట్ చేశాను ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేను చెప్పేది స్టూడెంట్స్ కూడా అవి రెండు చూసుకునేది ఇక్కడ మార్నింగ్ టైంలో స్కూల్లో ఈవినింగ్ టైంలో వీక్లీ త్రీ డేస్ డాన్స్ క్లాసెస్ ఒక ట్వంటీ టూ థౌసండ్ ఇన్కమ్ వచ్చేది ఓకే సో నేను చిన్నగా ఇలా నా దాంట్లో బిజీగా ఎర్నింగ్ స్టార్ట్ చేసేసా మార్చ్ ఫోర్త్ నా బర్త్డే మార్చ్ థర్డ్ అక్కడ సభ మార్చ్ ఫస్ట్ కి నేను కాల్ చేశాను బర్త్డే ఉంది కదా రావచ్చు కదా అని అయ్యో థర్డ్ రోజే పెద్ద సభ అసలు ఒక పని చేయి నువ్వే వచ్చేసేయండి నాకు అప్పటి వరకు పెద్దగా అంటే మా కుటుంబ నేపథ్యం ప్రకారం నేను ఎక్కువ ట్రైన్లు ఆ జర్నీలు కూడా చాలా తక్కువ అండి నాకు అవి పెద్దగా అలవాటు కూడా లేదు సో ట్రైన్ పలానా ప్లేస్ లో ఉంటది ఎక్కి ట్రైన్ కి అక్కడికి వచ్చేసి కొత్త గూడెంలో సభ జరిగే ప్లేస్ చెప్పారు నాకు జయరాజన్న సింగ్ తెలుసు మీకు జయరాజన్న చాలా మందికి తెలుసు కొత్త గూడెం జయరాజన్న వాళ్ళ ఆ ఊరు అక్కడ కొమరం కన్న అని చెప్పేసి ఆ పక్కనే ఇంకొక ఊళ్ళు ఇంకొక అన్న ఆయన కూడా సింగరు రైటర్ ఆ అన్న వాళ్ళ ఇల్లు అడ్రస్ చెప్పారు ఆ సభ అడ్రస్ చెప్పారు నేను డైరెక్ట్ సభ దగ్గరకు వచ్చేసాను వచ్చాక సభ వేదిక మొత్తం ఎలా అంటే అండి ఆ సభ మీద జయరాజన్ ఉన్నారు విమలక్క ఉంది అంటే సాయి చంద్ వల్ల నాన్నతరం జనరేషన్ అంటే అంత గ్యాప్ అంటే సాయి చాలా చిన్న వాళ్ళతో అవును కదా మరి ఆ హేమా హేమీలు అంటారు అటువంటి వాళ్ళందరూ ఉన్నారు ఆరు గంటలకు ఏడు గంటలకు స్టార్ట్ అయింది ఎనిమిది గంటలకు సాయి చంద్ మైక్ అందుకున్నారు నాలుగు అయింది ఎనిమిది నుంచి నాలుగు వరకు ఒక్కడే జనాలు లేవట్లేదు బెడ్షీట్స్ తెచ్చుకుంటున్నారు దగ్గర దగ్గర ఉన్న ఇల్లు వాళ్ళు ఇంకా సాయన్న ఇంకా ఇంకా అట్లా అరుపులు కింది నుంచి అంటే స్పిరిట్ కూడా ఆ రేంజ్ లో ఉంది పబ్లిక్ అంటే ఒక్క పాట మాత్రమే కాదు మాట పాట ఎవరి తర్వాత ఆ సభ నుంచి ఇంకా బయలుదేరి ఆ కుమరం కన్న వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి డ్రెస్ తీసుకొని మళ్ళీ రేపు ఏదో ఒక సభ అనుకునే సందర్భంలో ఆ ఇంటికి వెళ్ళి పడిపోయిండు అండి ఇంటికి వెళ్ళగానే పడిపోయారా వెహికల్ దిగినామో లేదో పడిపోయిండు పడిపోయి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత మళ్ళీ స్పృహలోకి వచ్చారు అంటే మేము వెహికల్ లెక్కించుకొని హాస్పిటల్ కి తీసుకెళ్లే క్రమంలో స్పృహలోకి వచ్చారు ఓహో హాస్పిటల్ కి వెళ్ళి ఈసీజీ అవన్నీ తీయించిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఒక గ్యాస్ట్రిక్ బబ్బులు అనేది అడ్డుపడ్డది అది దానంతా కది బ్లాస్ట్ అయిపోయింది అంటే ఎయిర్ బబ్బు ఇప్పుడు ఫుడ్ సరిగ్గా తినకపోతే ఎయిర్ బబ్బులు అనేది ఆ బ్లడ్లో ఆ నరాల్లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర అట్లా వచ్చేస్తుంది అంటారు కదా సో అది దానంతా కాదు వెళ్ళిపోయింది ఎందుకైనా బెటర్ మళ్ళీ ఏమన్నా అయితే కష్టము అది ఇది అంటే అక్కడ డాక్టర్స్ జేఏసిలో భాస్కర్ అని నాన్న ఉండే ఆయనది హాస్పిటల్ ఉంటుంది ఖమ్మంలో మీరు నేమ్స్ తీసుకెళ్ళండి తీసుకెళ్ళి తనకు అన్ని టెస్టులు చేయించండి ఓకే అది జరిగింది కూడా తెల్లారు జామున ఈ సంగ్ ఈ టైంలో కాబట్టి ఉదయం మార్నింగ్ పేపర్లో సింగర్ సాయి చంద్ హఠాత్ మరణం హార్ట్ అటాక్తో ఖమ్మం పేపర్లో అటు నుంచి నేమ్స్ తీసుకొస్తే అందరూ లేదంట ఉన్నాడంట గుండెపోటు వచ్చింది కానీ ఉన్నాడంట నేమ్స్లో ఉన్నాడంట నేమ్స్కు మామూలుగా కాదండి ఈ రోజు ఈయన సంఘటన జరిగిన తర్వాత ఎట్లా వచ్చిర్రో అట్లా నేమ్స్ రెస్ట్ లేదు 
అట్లా నేమ్స్ లో ఒక వన్ డే ఎన్జోగ్రామ్ చేస్తే అన్ని తెలిసిపోతాయి అని అన్ని రకాల టెస్టులు చేయించి పర్లేదు ఏం కాదు ఆ బబ్బులు అనేది దానంతా కదిలిపోయింది అని వచ్చింది రిపోర్ట్ లో కానీ డాక్టర్స్ జనరల్ గా ఇచ్చేది ఏం బాడీకి రెస్ట్ అవసరం నిద్ర అవసరం ఫుడ్ అవసరం నువ్వు యంగ్ స్టర్ కాబట్టి నీకు తెలియట్లేదు అని చెప్పి పంపించారు అది ఆ తర్వాత ఇంకెప్పుడు ఏం కాలేదు మొన్న సెకండ్ వేవ్ అప్పుడు కోవిడ్ వచ్చింది చాలా కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు లక్కీలీ బతికినట్టే ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో లేదమ్మా సోర్స్ లేదు అని చెప్పారు అప్పుడు సీఎం గారు సీఎంబో ఆఫీస్ నుంచి హరీష్ అన్న వీళ్ళందరూ కాల్ చేసి గవర్నమెంట్ టేక్ కేర్ చేసి లేదు సాయి చింత మంచి ట్రీట్మెంట్ ఇప్పించాలి నీమ్స్ షిఫ్ట్ చే నీమ్స్ లో మాట్లాడి ఆ సపరేట్ ఉంచి ఆయనకు ట్రీట్మెంట్ చేయించాడు లేదంటే అప్పటి పరిస్థితి ఎట్లా అంటే చాలా అంటే అయిపోయింది అనేటట్టే ఉండండి పరిస్థితి అప్పుడు కూడా అది సెకండ్ చాలా పట్టించుకున్నారు అంటే ఆ సందర్భంలో కోవిడ్ అంటే జస్ట్ ఇట్లా తెలిస్తేనే వచ్చి చూడలేని పరిస్థితి అటువంటిది అన్నాళ్ళందరూ హాస్పిటల్కి వచ్చి అబ్బో తర్వాత ఆ రోజు సంఘటన అప్పుడు ఫస్ట్ పెయిన్ వస్తున్నట్లు ఏమన్నా కంప్లైంట్ చేశారా అండి లేదా సడన్ గా పడిపోయారా ఎట్లా అసలు పెయిన్ వస్తుందని ఏం కంప్లైంట్ చేయలేదండి చెమటలు అయితే పట్టాయండి అయితే జనరల్ గా సహజంగా ఏంటంటే ఆయనకు స్వెట్ ఎక్కువనే వస్తుంది అందులోను వేదికల మీద పాడి పాడి మాట్లాడి మాట్లాడి మనం స్వెట్ తోటి చూసి ఉంటాం కాబట్టి ఆడికి నేను ఏంటి స్వెట్ వస్తుంది కొంచెం అంటే మనతో పోలిస్తే కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది కదా స్వెట్ వస్తుంది అంటే ఒక మాట ఏం లేదు ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నా ఈ స్వెట్ కి టెన్షన్ పడుతున్నా అన్నారు ఈ మాట అని నవార మంచం వేసుకొని వాకిట్ లో పడుకున్నాం అంటే నిద్రపోలేదు కూర్చొని మాట్లాడుతూ ఉన్నా హైదరాబాద్ లో లేరా హైదరాబాద్ లో లేమండి అంటే అంతకు రెండు రోజులు అంత చాలా బిజీగా ఉండే లైఫ్ స్టైల్ ఆ రోజు మార్నింగ్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ వచ్చారు అంటే ఎప్పుడు గానీ ట్వెల్వ్ దాటిన తర్వాతనే ఇంటికి ఆ రోజు ఎందుకో ఏమో తెలీదు ఎప్పుడు అనని మనిషి ఫస్ట్ టైమ్ అదే రోజు మార్నింగ్ ఇంట్లో ఉన్నాడంటే ఎప్పుడు ఎవరో ఒకరు పబ్లిక్ వస్తూ ఉంటారు కలుస్తూ ఉంటారు మీట్ అయితేనే ఉంటారు సిక్స్ సెవెన్ నుంచి పబ్లిక్ వస్తూ ఉన్నారండి వాళ్ళని మీట్ అయ్యాడు మాకు తెలిసిన పర్సనే కొంచెం హాస్పిటల్లో ఉండి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అంటే ఆయన ఇంట్లో నుంచి కొంత అమౌంట్ ఇచ్చి ఇల్లు పిల్లలు జాగ్రత్త అది ఇది అని చెప్పారు ఎందుకో ఇవి ఎప్పుడు ఉండేవే ఇంకా వన్ డే అయితే నేను చాలా బిజీ అయిపోతే ఇంకా నీకు దొరకను మళ్ళీ అందులో ఎలక్షన్ పీరియడ్ ఒక పని చేద్దాం ఈడ ఉంటే ఎవరో ఒకరు వస్తారు నేను కాదనలేను కలుస్తా బయటకు వద్దాం పిల్లల్ని తీసుకొని అంటే ఎవరన్నా బయటకు వెళ్దామంటే ఇంకేదేదో ప్లాన్లు వేస్తారు మంచిగా చెట్లు అవి చూసి అక్కడ బాగుంటుంది మా అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఊరు అది అక్కడ చిన్న ఫామ్ ఒక రెండు రూములు రేకుల రూములు ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్దాం మంచి ప్రశాంతంగా చెట్లు చూస్తూ ఉండొచ్చు పిల్లలతోటి కొద్దిసేపు మాట్లాడుతూ వాళ్ళు ఆడుకుంటారు అని ఎగ్జాక్ట్లీ మూడు గంటలకు అన్నారండి మధ్యాహ్నం మధ్యాహ్నం మా పిల్లల స్కూల్ నుంచి మూడున్నర నాలుగు అవుతుంది వచ్చేసరికి పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళారు కదా అని నేను అన్నాను నేనే వెళ్ళి ఎక్కించుకొని వస్తాను అని వెళ్ళి వాళ్ళని రిసీవ్ స్కూల్ దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చి నన్ను ఎంత తొందర పెట్టారంటే ఆ బేసిక్గా నాకు ఏం హ్యాబిట్ అంటే నేను ఇంట్లో ఎట్లున్నానో అట్లా అట్లే వెళ్ళాను ఏదో ఒక ఖచ్చితంగా రెడీ అయ్యే బయటికి అడుగు పెడతా ఆ రోజు ఉన్న పల నూ పద ఎవరు చూస్తున్నారు కార్లు ఎవరు చూస్తున్నారు నువ్వు పద 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 అని నన్ను పిల్లలు ఆల్రెడీ మూడు అవుతుంది మనం బయసరికి చీకటి అవుతుంది చీకటి చేసేస్తావా కనీసం రెండు గంటలు కూడా స్పెండ్ చేయొద్దా పిల్లలతోటి మళ్ళీ పొద్దున్న లేస్తే నాకు బిజీ అని చెప్పేటి అర్థం కావట్లేదా ఇలా అంటూ వెహికల్ ఎక్కినాము త్రీ అవర్స్ జర్నీ పడుతుంది మేము ఎక్కేసరికి వెహికల్ ఫైవ్ అయ్యింది అంటే పిల్లల స్కూల్ నుంచి వచ్చి నేను రెడీ ఏం లేదండి ఉన్న పలానే ఎక్కేసాను నేను మాతో పాటు గన్ మెన్ పిఆర్ఓ డ్రైవర్లు రెండు వెహికల్స్ ఫ్యామిలీ ఉంది కాబట్టి ఫ్యామిలీ వెహికల్స్ వాళ్ళ వెహికల్ ఇద్దరు డ్రైవర్లు అందరం కలిసి బయలుదేరాం ఫస్ట్ ఏమన్నారంటే నలుగురమే వెళ్దాం ప్రశాంతంగా అని నేనే డ్రైవ్ చేస్తాను నలుగురం వెళ్దాం మళ్ళీ ఏమన్నారో తెలియదు కిందికి దిగుతూనే వెహికల్ తీయండి అని వాళ్ళకి చెప్పారు అందరం కలిసి అక్కడ రీచ్ అయ్యేసరికి ఎయిట్ థర్టీ నైన్ అయిందండి అంటే త్రీ అవర్స్ జర్నీ కదా కొంచెం స్లోగా మాట్లాడుకుంటూ అక్కడికి రీచ్ అయ్యాము నేను ఎట్లంటే ఆయన ఉంటే అసలు బయట ఫుడ్ ప్రిఫర్ చేయనండి ఎందుకంటే ఎప్పుడు సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ లైఫ్ బయటే అవునండి ట్వంటీ పర్సెంటే కదా ఇంట్లో కరెక్ట్ కరెక్ట్ అని ఉంటే నాకు బయట ఫుడ్ ప్రిఫర్ చేయాలి మీరే చేస్తారు నేనే చేస్తాను సో అక్కడ కూడా నేనే చేశాను నవార మంచం వేసుకొని వాక్ ఇట్లా చూసుకుంటూ ఫుడ్ తింటూ అనేక విషయాలు ఎందుకు మాట్లా
బిఫోర్ డే జీవితం వరకు మాట్లాడాడు రేపు పిల్లల భవిష్యత్తు గురించి కూడా మాట్లాడాడు వాళ్ళు ఏమైతే ఏం చేస్తే ఎట్లా ఏం చదివించి అన్ని విషయాలు రాజకీయాలు చాలా విషయాలు మాట్లాడారు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ తిన్నారు కాబట్టి ఆ నవర మంచం మీద ఇలా పడుకున్నారు నేను అనుకున్నాను ట్వెల్వ్ దాటింది ఇప్పుడు మేము రీచ్ అయ్యేసరికి తొమ్మిది తినేసరికి పదికి మాట్లాడుకుంటూ ట్వెల్వ్ అయింది కొంచెం చెమటలు పట్టినాయి నేను అన్నాను గాలి లేదు ఇట్లా ఫ్యాన్ లేదు స్వెట్ వస్తుంది ఎందుకు చెమటకు లోపల పడుకోవచ్చు కదా నిద్ర వస్తే అలసిపోయినట్టున్నారు అన్నారు ఆ ఏం కాదులే అయినా స్వెట్ వస్తే ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నావు అవన్నీ మాట్లాడే అలా పడుకున్నాక లేపాను లేపితే లేసారు పాపను పట్టుకొని అలా తిరిగి వచ్చి పాప బాబు ఆయన లోపలికి వెళ్ళి పడుకున్నారు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పడుకున్నారు నేను ఇంకా ఆ తిన్న బౌల్స్ అవన్నీ తీసి లోపల పెడుతున్నాను నేను ఇట్లా లేస్తుంటే ఏమైంది అంట్ అని వెళ్ళా దగ్గరికి అంటే వాష్రూమ్కి ఏమో అని నేను అనుకున్నాను జనరల్ గా ఇలా లెవ్వడానికి కొంచెం ఇట్లా చేతిలా అనుకుంటూ ఇలా లెవ్వడానికి వెళ్ళారు అలాగే కుప్ప కూలారండి సంఘటన నేను నాకు ఇంకా కళ్ళ ముందు అది ఎవరైనా చూసినా నిజంగా జనరల్గా బయట ఎక్కడో మనకు ఆత్మీయ అనుబంధం లేని వ్యక్తి జరిగినా మనం తట్టుకోలేదు సాధ్యం కాదు అంతకు బిఫోర్ వరకు అన్ని విషయాలు మాట్లాడి అంత అదిగి ఉండి ఎందుకు మీకు టైం ఇస్తున్నాను అన్న నన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్లారో కూడా నాకు అర్థం కావట్లేదు వెంటనే ఇమీడియట్ గా వాళ్ళు కొంచెం కొద్దిసేపు ప్రెస్ చేసి అది చేసి సార్ అని లేపడానికి ట్రై చేసి వెహికల్ ఎక్కిచ్చి అంటే ఇదంతా ఒక వన్ మినిట్ లోనే జరిగిపోయింది ఆ షాక్ లో ఎంత ఫాస్ట్ గా అంటే వీళ్ళకు ఫాస్ట్ డ్రైవింగ్ అనేది అలవాటు ఎందుకంటే మీటింగ్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ లోపు హాస్పిటల్ ఉన్నారండి ఇక్కడ నాకేం అర్థం కాలేదు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఆ పడ్డెం పడే నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా ఏం అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఏం చెప్తుంటానంటే ప్రతి ఒక్కరికి భర్తలో లోపాలు కనిపిస్తాయి నాన్నలో కనపడవు ఎవరి తండ్రిలో కాబట్టి కావచ్చు అన్న తమ్ముళ్ళలో కనపడవు ఎవరి అన్న ఎవరి తమ్ముడు వాళ్ళకి అంటే లోకంలో ఏ అందరికంటే మా ఆయనే గ్రేట్ అని చెప్పుకునేదాన్ని మా ఆయనే అంటే మంచి వ్యక్తి గ్రేట్ ఈ రోజు వరకు మా ఇద్దరి మధ్య ఒక చిన్న డిస్టర్బెన్స్ కాదు ఇది ఒకటి ఉంటుంది డిస్కషన్ అనే విషయం కూడా ఉండదు టూ థౌజండ్ త్రీ నుంచి ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ వరకు మీరు ఇంత బాగుంటారేంటి అనేవాళ్ళు తప్ప లేదు మా వెనకాల అసలు వాళ్ళంతా అన్ని రకాలుగా డిఫరెంట్ అయిన అంటే కుటుంబ నేపథ్యంగా ఇంత ఉంటారు అని మాట్లాడుకునే వాళ్ళు తప్ప ఏ రోజు మా కుటుంబం నుంచి ఒక చిన్న విషయం కూడా మా ఇద్దరి మధ్య మూడో వ్యక్తికి అంటే అది లేదు ఉంటే తెలుసు బహుశా నాకు మేము ఇద్దరము అంటే చాలా రోల్స్ అండి ఆయన నా కమ్మల నేను ఆయన కమ్మల ఫ్రెండుల టీ కొన్ని సందర్భాల్లో పుస్తకాలు అవి చదివేటప్పుడు గురువుల అది నేను ఆయనకు కావచ్చు ఆయన పాటలు రాసేటప్పుడు ఎప్పుడు ఏదో ఒకటి రాసేటప్పుడు ఒక వేదిక మీద మాట్లాడి వచ్చిన తర్వాత కూడా నేను ఖచ్చితంగా యూట్యూబ్లో పెట్టుకొని వింటా అండి విన్నప్పుడు ఈ పదం నువ్వు అనకుండాల్సింది అంటే నువ్వు ఆ వేదిక మీద ఉండి మాట్లాడితే నీకు అర్థమయ్యే నీకు అర్థమయ్యే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మా ఇద్దరి రిలేషన్కి ఓన్లీ భార్యభర్తలు అని కాదండి డిక్షనరీలో ఒక కొత్త పదం వెత కాదు ఇద్దరు రిలేషన్ కాదండి విడదీయలాని బాండింగ్ అది దాని గురించి ఎంత చెప్పినా అది ప్రాక్టికల్గా అనుభవించా అంటే లోకం మొత్తం భర్త దూరం అయింది అని అనుకుంటుంది కానీ నాకు భర్త కాదండి దూరం అయింది నేను పదిహేడేళ్ల వయసు అప్పుడు హైదరాబాద్కి వచ్చినండి ఏం తెలియదు అప్పుడు చిన్న పని కూడా చేసిన అలవాటు కూడా లేదు అంత అధిక పెరిగిన నాన్న నేను వ్యవస్థలో ఈరోజు ఇన్ని విషయాలు తెలుసుకున్నా ఇన్ని నేర్చుకున్నా అంటే ఆయన పక్క నుండే నేర్చుకున్నాండి అంటే ఆయన నేను ఇద్దరం కలిసి నేర్చుకున్నాం అన్నిటినే 
ఇద్దరం ఆయన బైకు ఏం కాదు నడిపోయిన కుండు అని గేర్లు ఇది అది అంటే ఆయన నన్ను కాదు నే ఆయన బైక్ నేర్చుకునేటప్పుడు కూడా నేనే ఉన్నా ఆయన కార్ నేర్చుకునేటప్పుడు కూడా నేనే ఉన్నా హైదరాబాద్లో కార్ డ్రైవింగ్ చేసి నేర్చుకునేటప్పుడు గ్రౌండ్లు వెతికి గుట్టిగానే పక్కల కూర్చొని రౌండ్స్ కొడుతూ నేర్చుకుంటూ అట్లా నేర్చుకొని కార్లు తెచ్చి అంటే ఒక సందర్భం అని కాదండి రామాయణ మహాభారతంలో ఎన్నో ఘట్టాలని మాట్లాడుకుంటాం కదా అట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క చరిత్ర ఒక్కొక్క పుస్తకం సామాన్యంగా ఒక కుటుంబ జీవితం మాత్రమే ఉంటే ఇవన్నీ ఉండకపోయేవి రజనీ గారు చూస్తుంటే వింటుంటే నాకే చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది అది నేను అర్థం చేసుకోగలుగుతాను ఆ పెయిన్ని బట్ పిల్లలకి ఇప్పుడు మీరే కదండి ఇంకా పిల్లలకి ధైర్యం మీరే పిల్లల్ని భవిష్యత్తు బంగారంలాగా చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఆ బాధ్యత కూడా మీ మీదే ఉంది అంతకు మించి పదవి మీ చేతుల్లో ఉంది ఆ పదవికి న్యాయం చేయాలి ఒక్క విషయం మాత్రం వాస్తవం అండి ఆయన మొహం మాట పడకుండానో లేకపోతే అత్యంత ఆత్మీయంగా ఉన్న కుటుంబాలు కొన్నే ఉంటాయి అది స్టూడెంట్ దశలో ఒకరి కుటుంబం కావచ్చు ఇంకో దశలో ఒకరి కుటుంబం అంటే అందరితో క్లోజు కొంతమంది మరీ దగ్గర మరీ దగ్గర మనసుకి అటువంటి కుటుంబాల్లో సీఎం గారి కుటుంబం ఒకటి ఆయనకు ఇక అత్యంత ఆత్మీయ అంటే ఇక ఇంట్లో మనిషి అండి అంతే అంత ప్రేమించిన మనుషులు ఉండి ఇంత ఇది ఉండి వ్యవస్థలో ఈరోజు కాలం ఇంత భయంకరమైన పరీక్ష పెట్టడం అనేది జీర్ణించుకోలేకపోతున్నాను